आज का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करेंगे हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं हमारे मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं कुछ देर और हमारे साथ इंतजार करें चैप्टर के इस तीसरे एडिशन में आप सबका स्वागत है अगर हम सिकलेंस के पहले चैप्टर्स की बात करें पीछे चलेंगे तो 2020 फ्राइडे को 21 फरवरी को यहीं पर सिख आर्ट्स एंड फिल्म फेस्टिवल रखा गया था और इससे पहले सेकंड जो था वो ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हुआ सिख आर्ट्स एंड फिल्म फेस्टिवल इंडिया चैप्टर 21 फरवरी 2021 को ये सफर चला और चलता चला गया और आज भी चल रहा है और 2022 का 2022 का ये जो अंक है ये जो एडिशन है आज आपके सामने होगा जिसमें 24 फिल्में दिखाई जाएंगी और आज सिकलेंस सिख आर्ट एंड फिल्म फेस्टिवल ट्वेंटी ट्वेंटी टू पैंसठ फिल्म पूरी करेगा ये आंकड़ा आज पूरा होगा और आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं इस फेस्टिवल में और सबसे पहले फेस्टिवल शुरू करने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए राष्ट्रगान होगा सबसे पहले सभी से चरणजीत सिंह सर 
दीप प्रज्वलन की परंपरा हम दीप जलाते हैं अंधेरा छटता चला जाता है एक दीप से हजार दीप तमसो मां ज्योतिर गए हमें उजाले की और ले चलो एक दीप से दूसरा दीप तीसरा चौथा पांचवा छठा और फिर अंधेरा छटता चला जाता है अंधेरा हमसे कोसों दूर रहे हम जागरूक रहे और जिस तरह से सेकलेंस जागरूकता फैला रहा है बता रहा है कि कहां कहां सिख कौन जो है क्या करती है और साथ में उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहा है जोरदार ताली आप सबकी ओर से क्योंकि हम ज्योति के माध्यम से दीप के माध्यम से लैंप लैंपिंग करके हम यहां पर अंधेरे को दूर भगा रहे हैं और ये दीप जला ये दर्शाता है कि हम जागरूकता की लॉ जो है पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं और आपने देखा होगा पहले एक दीप जला और उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एक से ही जलता चला जाता है फैलनी चाहिए पहुंचनी चाहिए जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारे जो आज के विशेष अतिथि थे उनके द्वारा दीपी प्रचलन की जो परंपरा है वो यहाँ पूरी हुई है अतिथि देवो भव की परंपरा भी हमारे भारत में विद्यमान रही है वर्षों से और अतिथियों का स्वागत पुष्प देकर फूल देकर किया जा रहा है और आपकी ओर से भी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि अब मेहमानों को पुष्प देकर फूल देकर स्वागत किया जा रहा है अतिथि देवो भव अतिथि जो है वो देव का रूप होता है तेजस्वी शर्मा द्वारा सभी को फूल देकर स्वागत किया गया बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मैडम गुरप्रीत कौर उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आए हुए मेहमानों का स्वागत करें वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह वेलकम टू एवरीबॉडी जी आया नो स्वागत और सबदा दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ द सिखलंस फिल्म फेस्टिवल इन चंडीगढ़ इन इंडिया इन दिस लवली लवली थिएटर द गोल थिएटर सो आई रियली वांट टू थैंक द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अलाउंग अस टू डू आवर फेस्टिवल हियर देयर आर अ वेरी वाइड selection of movies throughout the whole day so that's to give you a sample of you know what we've been doing for the last 15 to 20 years um these are movies that you would not see anywhere else uh and they have not been shown last year or in the previous years and then you have all these exhibitions um by these people who you would not otherwise also see um so it's something very unique that we are offering you you know to hear to come here and see and be a part of uh, you are a part of this uh, without the audience without the collaboration and partnerships none of this would be possible i am not a morning person so i understand to come by 10 11 on the sunday morning which is the only day you have off uh, i really we really appreciate that thank you so much for being here Uh, I hope that throughout the whole day, I know it's difficult to stay the whole day, but as you can come and go and see the things that we that are there to offer, that to view and be a part of. Um, a couple of days ago, I was sending out all the WhatsApp invitations, and one of the persons uh, responded back to me. So he said, "Why are you doing this? What is the mission?" And um, to go back about maybe 20 years. Uh, why did we start Sicklands in the U.S.? Uh, I know we've talked about this before, but a lot of you are new here. So, um, after 9/11, Sikhs. There have been a lot of hate crimes against Sikhs in the U.S. and across the world, um, and so it tells us that Sikhs are 
not understood, they're misunderstood. Uh, there is, uh, we've been in the U.S. for and Canada for over 120 years, but people still do not know who Sikhs are. And so we are not proselytizing, but we just want to tell our stories. We want people to know us and understand us. Because where, is, where there is knowledge and understanding, you would not have fear and hate. So that is, was the original purpose and what has evolved over the years and what we find in India is that when you share your stories, when you share exhibitions, you're giving people a platform to come together. So that's what we're doing. We're giving a people a platform to come and share their stories, share their exhibitions, share whatever they have to offer. And then on the other hand, it's an opportunity for people to come and learn and be inspired, especially the youth. Um, they can see people who are doing things that are different, out of the box, and that gives them the courage and inspiration to do the same themselves. So I hope that that is the takeaway from today. So thank you very much for being here, and I hope you enjoy yourself and have a wonderful day. Vaikrishika Khalsa, Vaikrishiki Fateh. Thank you so much. और सिक्लेंस की जब बात आती है तो सिक्लेंस पर बहुत सारी जानकारी जो है वो हमने दे भी दी है और जैसे जैसे हम सिक्लेंस के साथ जुड़े तो आज एक शेर याद आ रहा है इस समय कि हैरतों के सिलसिले हैरतों के सिलसिले सोजे ने हाथा का गए हैरतों के सिलसिले सोजे ने हाथा का गए हम नजर तक चाहते थे तुम तो चाहता का गए तो नजर तक चाहना शुरू किया था हमने सिक्लेंस को और जैसे जैसे इसको जाना इसको समझा इसको परखा हम ये कहेंगे तो लगा कि ये तो जहां तक आ गया है भीतर ही भीतर उतर रहा है क्योंकि जिस तरह के कार्य सिक्लेंस कर रहा है उसे देखकर पता लगता है कि कहां कहां किन किन चीजों की जरूरत है और सिक्लेंस वही काम कर रहा है आओ मिलकर हम भी साथ चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते हम और अब स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स है एक एक करके फिल्म आपके सामने जो है वो दिखाई जाएगी तो मेरा अनुरोध है खुशप्रीत कौर फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस कि वो मंच पर आए और आगे का कार्यक्रम संभाले खुशप्रीत कौर Namaskar, Adab. Good morning to all of you. Sikh Lens, Sikh Arts and Film Festival, the founder Bikki Singh and India Head and Festival Director Sikh Lens, Ojaswi Sharma, to know the whole team will be here. I will be here to be here to be here. Sikh Lens, which is for 25 years, Sikh Heritage, the culture, and the culture of the young people. So, today, the world of film is a screen. You will see all of them that the Sikh is connected to the history or the humanity which is the same as the people who are connected to the Sikh and without the Sikh community. The people who are connected to the Sikh community will be connected to the Sikh Lens, Sikh Arts and Film Festival. So, in the past two years, the festival has been happening in India. Previously, in 2020, 17 films were screened in Chandigarh and in 2021, 24 films were screened in Chandigarh and in Tagore Theatre only. And this year, 24 films will be screened and the showcase of 24 films including narratives, documentary, musical and animation will be screened.
ਸਰਵ ਪ੍ਰਿਯ ਨਿਰਮੋਹੀ ਸਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਵਾਂਗੀ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਔਰ ਅਬ ਹਮ ਤੀਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀ ਔਰ ਬੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਤੇ ਹਨ ਪੋਇਟਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਫਰਮ ਰੈਪਲਿੰਗ ਮੂਨ ਬੀਮਸ ਬਾਈ ਲਿਲੀ ਸਵਰਨ ਹੋਗਾ book launch jewels from sex wisdom the journey of discovery by harinder singh about the book against all odds lunge wala hero brigadier kuldeep singh chandpuri's official biography by hardeep chandpuri and gurjot kaler closing session jo isi session ke andar hoga payback of puri trailer what is reading using lost words of punjabi by jatin salwan from the recently launched book kudi aur jatin salwan sahab bhi hamare beech mein aa chuke hain main bata du ki wo ek internationally acclaimed poet har ek bhasha mein likha hai bahut sari bhashaon mein badi sari baatein karti hain author hai peace aur humanity ambassador bhi hai kahin na kahin se peace ki baat hoti hai humanity ki baat hoti hai insaniyat ki baat hoti hai और सिक लेंस भी इंसानियत पर स्ट्रेस करके आगे बढ़ रहा है पांच किताबें इन्होंने लिखी हैं और 50 इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स इनके हिस्से में हैं लिलीज पोइट्री हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 17 लैंग्वेजेस 17 भाषाओं में इनकी पोइट्री जो है वो ट्रांसलेट हो चुकी है और इनकी किताब बुक हिस्ट्री on my plate recently won her the best indian author award 2021 by critic space literary awards lily is also the recipient of gujarat sahitya academy award or punjabi or jo urdu ki inki kavitaen hain ya kuch jo likha hai inhone use gaya bhi jata hai और सुनाया भी जाता है और अब मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं लिली स्वर्ण थैंक यू निर्मल जी फॉर दैट रियली वंडरफुल बिल्ड अप टू अ वेरी टाइनी लेडी तुम निमाणिया दे मान हो गए लेडीज एंड जेंटलमैन वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह It is such a blessing to be under the chhatra chaya under this beautiful divine umbrella of the sikh lens sikh lens arts has become so wide in its sway there is art there is literature there are books outside there are exhibitions there's music there are films and how how lucky are we to be part of this um a warm thank you to the siklens foundation to gurpreet kaur ji to vicky singh ji and for ajasvi sharma who is the india head for having us all together ke suhe ve chire waleya me kenia kar chatri di chaam chaam me benia so you know that sikh sikhism is a language which has come uh, is a faith which is really old 15th century CE they say and it's the fifth largest faith in the whole world and it is also the youngest so we are like debonair young people and we have so much to offer the world that is why along with artists and musicians and writers we also have poets poets like Waris Shah who told us you know who sang here for us who told us the way to love poets like pai veer singh who told us ke supne vich tusi mile a sanu asa taan gal vakdi pai nira noor kich hath na aaya te sadi kam di rahi kalai poets like shiv batal bhi who told us that my ni me shikra yaar banaya the sufi poets who told us like shah husain my ni me kino aankhan dard vich hoye da haal 
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोइट्री इन इंग्लिश अंग्रेजी में बहुत सिख लोग लिख रहे हैं ग्लोबली लिख रहे हैं मैं अपने आप में भी खुशकिस्मत से बड़ भागी समझ दिया कि मैं भी अंग्रेजी दी किताबा लिखिया है जिन्हें कि तो उन्होंने रोई जी ने आख्या है ये मेरी पंचवी किताब है जी रिपलिंग मून बीम्स तो ये जो तुम इजाजत दो तो मैं ये कुछ पढ़ के सुनावगी वन ऑफ माई फेवरेट्स इज आई मिस द लैटर्स दैट यू रोट टू मी माई हसबेंड इज़ अ फौजी ब्योडेड खालसा यू नो विद टर्बन एंड वेर वी गॉट इंगेज ही वॉज पोस्टिड इन हाई ऑल्टीट्यूड सिक्किम तो उन्होंने याद उन्होंने लैटर्स की याद में ए मैं लिखा सी जी मैं थोड़े तो न साझा करना चाहूँगी फिर लाऊंगी एज यू नो दैट वी आर इन मेला एंड गुरबाणी में लिखा है कि ए जो दुनिया सहर मेला दस्त गिरी नाही द वर्ल्ड इज अ मैजिक शो एंड इज नोन टू रियली होल्ड अ हैंड सो हियर गोस माय फर्स्ट लेसन इन पोएट्री इंसिडेंटली वाज द होली गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यू नो व्हेन यू हियर द स्ट्रेंज ऑफ द सोहेला कमिंग आउट टू यू इट्स पोएट्री एट इट्स बेस्ट So let's talk first about the letters that my forgy wrote to me. I miss the letters that she wrote to me on crisp, masculine paper with a hint of high-altitude Bukhari smoke permeating from a narrow bunker in the sky, handmade blue paper. The letters that she wrote sitting on a lonesome, solitary picket somewhere in the high Himalayas. He often told me that you could see the Chinese from your vantage point, and he would hear the music being aired from their transistors. How it amused me to imagine you sitting all bundled up in your parka and monkey cap, listening to Chinese songs. I treasured those letters like my life, always keeping them safe in the layers of my neatly ironed salwar kameezes. Opening them surreptitiously to read and reread, coloring the deep rose color at the sweet nothings that crept up amidst the fire and the fury of warlike anecdotes. Your letters always carried bits and pieces of you, Sardarji. The white toothy grin, <laughs> the quirky lift of a brow, the bristly beard, also. <laughs> those letters that reminded me of the huge rhododendron blooms that crowded stunted shrubs the changu lake in sikkim frozen and virginal white were not a bird dared fly i miss those handwritten letters letters in which you poured out your dreams and aspirations sometimes as simple as the bullet motorcycle of your childhood yearning or the house in the hills you wanted with some apple trees in the backyard I wish you had said peaches too for I wanted peach trees too your letters came with unfailing regularity bringing me a world of hopes and joys they came with the tinkling of the weary postman's bicycle bell as he smilingly handed them to me across a rickety metal gate no one writes them anymore They write cheeky messages to me on WhatsApps, <laughs> forwards that leave me rather busy. I miss the letters that you wrote in a stylish, cursive writing. The T's crossed decorously, the I's pointed painstakingly. I miss the letters that you wrote to me from ice and slopes on high. Thank you. <laughs> and this one goes out to all the venerable ladies who brought us up. Naniya, dadiya, pua, vadiya, bzur gorta. One I know, so my pet is my next poem. Jadi jada na is semiya. You know semiya, vermicelli, mitiya semiya, chashni vadiya, dud vadiya. So this goes out to all the lovely ladies because nobody, you know. Peels and you know takes out seeds from melons. Koi karbuze the beej ne hun tor da. Koi you know koi toh de bae bae ke hun vatda ni semiya. Hey onan orta masde hain. Pyaariya pyaariya, mitiya mitiya. Jaliya bae bae ke kadi tandal chil riya hai. Gobi jo koi koi matra de chil ke chil riya hai. Soniya soniya khattiya mitiya sabziya bana riya hai. It's for those ladies. All of you in the audience, please give this a big hand. Semiya. She was not a typical wizened old lady. Instead, her frame was upright and elegant. As she moved a tiny bowl of dough, atta, 
metta between the thumb and forefinger of both her gnarled, wrinkly hands till they were fashioned vaguely into awry strings. She sat on a wooden bed woven with jute ropes, a manji. Out in the sunshine, in the mellow winter sunshine, much head covered with a pale tinted cotton dupatta as the mound of sevia lying in front of her grew. The sevia were shaped rather queerly, much thicker than the machine made ones and definitely far shorter than the ones that come in packets. Some sevia looked like elongated pods of garlic. Some were ivory colored palettes, others like pearls that had been battered and battered. It was very tiring work, I dare say, and back-breaking too. Kantong bethi hai Puaji, for Puaji, who was my father-in-law's sister, sat patiently for hours on end, rolling the dough into strings like a vulture waiting for a prey. Yes, I know the image is incorrect, for Puaji was not like a vulture at all. She was a harmless lady, not a flesh-eating carnivorous bird at all. But her dogged determination was exemplary. Anyone she loved would get a lovingly wrapped paper bag of her handiwork as a gift. Puttara semiya landi jai, puttara semiya landi jai, mein kali vattiya si. I would wait for my turn in the garrison town of Meerut, India, where she had migrated to after partition from what is now Pakistan, precious cargo that I tenderly rested on my lap as we drove back in the car to the cantonment. I would roast the semi until brown and fragrant in a generous pat of clarified butter in a wok, the karai, the aroma wafted up for so many lanes in the winter afternoons as I dunked them in sugar syrup. A generous sprinkling of nuts laced with thickened milk and I knew I was smitten for life. As was the tradition, I would bend down to touch her feet. I'm sure you understand that her maternal blessings for a brother's daughter-in-law Whenever notched up with a bunch of semia, I would say, Terry Pena Puaji, I would mutter demurely, I cherish the handmade gift of love till as long as I live. Semia, Puaji, Nya Semia, Puaji. Thank you. <laughs> uh, dear friends of poetry, we have some great stuff coming up. Oh, yeah, there's rippling moonbeams. So Rippling Moon means, I was asked, why did you, you know, name it so? So you know the Rishma jariya hundi hai, chand diya, rukh pe wo mahatab rakhte hai, mehatab, chandna ve teri chandni, tarya ve teri law, hai na, saspya ve rotiya te tara kare raso. So those chandni ki kirne jin ko Rishma kehte hai, Punjabi mein, jin ko thirakhti hai, paniyo pe. Those are the Rippling Moon means I'm talking about. Ladies and gentlemen, we have for you now something wonderful from the Sicklens Publications Global. We know Sicklens is doing a great lot of work across the seas, from where they hail in California, here in India, where Ojaswi is heading the India branch, and we have uh, with us the people who are founders themselves, and we are going to be launching a wonderful book today, a book put together by love, love that is poured into each line and we're going to be launching the book today. Let me have the honor to welcome on stage Sardarni Gurpreet Korji. Please come up ma'am. Yes. Um, I also call upon Sardar Vicky Singh Ji if he's here. Ujasvi Sharma. And we are going to be talking about Harinder Singh Ji's book. Harinder Singh Ji, please come up. The artwork and the cover throughout the book has been put together by the very famous Singh twins from United Kingdom. We welcome you, Harinder Singh Ji, to come all the way from United Kingdom with that very fascinating book. Sadar Vicky Singh Ji, a big hand, ladies and gentlemen. Ojasvi Sharma, India Head, Sikhlands, Sardarni Gurpreet Kaur Ji. And there, in, behind you, on the screen, is the book Jewels. From Sikh Wisdom, A Journey of Discovery. This is the mega mega launch of this very fascinating book, ladies and gentlemen. We are proud that Sikhlens is doing the honors in India. And Harinder Singh Ji is showcasing this book in the exhibition outside. I would request you all to take a look at this really spectacular creation. 
the artwork too by the student team. Thank you very much. Please, sir, why don't you please come up and tell us all about this book? Wow, wow, wow. <laughs> and Lily G, Gee, after your passionate performance, I don't know what to say. Oh, come on. You're you know, so I'm nice. so honored that you have introduced me. And of course, Vicky Singh Ji, who's always supported people who are coming up with creative ideas, or Jasvi, who is uh, the India head over yes, here. Yes. And uh, so I was initially planning to speak extempore without any notes. But then my cousin, Lakinder, who's sitting up there, he said to me, because in January I turned 70, and he sent me a message saying, Welcome to the Satre Patre Club. <laughs> so, so, you know, if most Punjabis know what Satre Patre means. Those who don't know means that uh, in English we might say you become a bit doolally and very forgetful as well. So I thought, oh my God, I'm 70 now. So I better make some notes because otherwise I might be on stage and suddenly I forget what the hell do I say. Okay, so without further ado, let me tell you about Jewels of Sikh Wisdom, a journey of discovery. Bringing Jewels of Sikh Wisdom, a journey of discovery to the wider world has been a great blessing for me personally. And my gratitude goes out to the one supreme force for making me the instrument in this endeavor from the seed of an idea in 2017 to conceptualize and coordinate this book has been an amazing journey of discovery, discovering the treasure trove of gems of wisdom from Guru Nanak Sahib. I get emotional and the Guru Granth Sahib, which incorporates the divinely revealed wisdom of our Gurus, and not just our Gurus, but also 26 Hindu and Muslim Bhagats and Saints. From the time of conceptualizing this book, I had the good fortune to have the blessings and support and advice from Bhai Sahib Mahindra Singh Ji of Nishkam Seva Trust, Birmingham, UK. The world-renowned twin sisters, the Singh twins, have produced thought-provoking, intricate and superb artwork for this beautiful compilation. Last year, they informed me that Vicky Singh, CEO of Sicklands USA, had very kindly agreed to publish this book. This was fantastic news because Sikh Lens is a philanthropic organization that organizes the world's only Sikh film festival in LA and around the world. And of course, this magnificent red carpet film and art festival in Chandigarh, where they showcase Sikh-centric talent from around the world. Sikh Lens, as you probably know, works with artists in a variety of fields, including, but not limited, to movies, books, music, and art. It creates appropriate avenues for this work to be shared with the rest of the world with the aim of getting more exposure for the presenters and at the same time creating awareness about Sikhs. Their involvement meant that we could concentrate on producing the book and all arrangements for publishing, launching, etc. were taken care of by Sicklands. Having sequence on board relieved the burden of trying to find additional resources for printing. I would like to thank Vicky Sinchi, who took us on board, and of course, Ajasti Sharma, India head, who has so meticulously organized this event in Chandigarh for the third year running. This book has most certainly come about through divine grace. All I can say is that some supreme force was at work and with very little effort, little miracles kept happening, culminating in this book of spiritual treasure trove. Great effort has been made to ensure that the translation and transcreation conveys to the readers the essence of the gems and not a slavish translation, which quite often destroys the true message of the divine hymns. This book has been a great team effort with major kudos to the twins, Amrit and Rabindra Singh, as the artwork is the pivot around which the creative writing of Dr. Gupinder Kaur is like the pearls woven, woven around the beautiful artwork. I consider myself to be fortunate for being like the conductor 
not a symphony conductor as that is the domain of the divine, but more like a conductor on a private bus, ensuring the right people are on board and ringing the bell from time to time to move forward in the project which was delayed by COVID and commissioned work that the twins had to complete. The opening jewel in Jewels from Sikh Wisdom is a celebration of Ik, the numeral for one. This expresses the eternal sovereignty of one infinite creator and affirms the existence of the all-pervading divine consciousness whom we may call God. Undulating throughout the book is Guru Nanak's message of oneness of humanity and also a celebration of Nam, the creator's resonant presence and power which the world's spiritual traditions have long conveyed through visual, musical and lyrical art forms. As the Saint Twins convey this power of Nam through their art, they remind us of the still point of peace and flourishing that comes by learning to harmonize with its rhythm, with its vibration, and with the melody of, these, of the Bani. Thirdly, the book celebrates the Sikh concept of Guru, the illuminating power of God's enlightening wisdom that was radiant within the ten Gurus and emanates from the scriptural teachings as we hear the term Gur Prasad in the Mool Mantra, the root prayer, root prayer. It is a reminder that the entire body of teachings is the Prasad, the Prasad, the joyously given gift of blessings from the Guru. It is the wisdom they relate and reveal to guide us on our journey of spiritual growth. I hope that all those who possess this beautiful book will take, take great pleasure and inspiration in delving into the priceless gems of Guru Nanak's legacy to humanity as inscribed in the Sikh scriptures, the Guru Granth Sahib. Thank you very much. Thank you very much, Ji, to tell us all about this magnificent uh, piece of writing. May yeah, I now request Sarvaki Singh Ji to kindly come up and tell us where the publishers of this uh, outstanding book. Please tell us something about it. So, you know, this uh, sequence uh, every year uh, publishes a uh, few books and call came in from UK and uh, St. Twins uh, introduced uh, uh, me to Harindarji and then, you know, we started working on this project and uh, St. Twins is uh, very excited and uh, we'll be launching this uh, in London on uh, uh, June uh, four, uh, May, May 14th. May 14th and 13th. 14th and 13th, you know, and this book this is going to be available on Sicklands and here with Jesse Sharma and uh, you know, that's it. So we're really excited for the book. Basically, it will be available everywhere. <laughs> thank you ladies and gentlemen for that wonderful introduction to this book. Thank you very much. Vicky Singh Ji, Gurpreet Karji, Jesse and Sikhs are not all about just bhangra and saag and makki ki roti. There's so much more to us. We do know that out of the stories of valor and courage worldwide, along with the stories of seva, which we do without thinking, because we know our Guru has told us that avalala noor paya, kudrat ke sab bande, ek noor te sab jab, jab kon bale ko bande. In that tradition, we also have some stories of that out of the freedom struggle in India, out of the 121 people who were killed, 94 were six. And I'm talking of the Indian freedom struggle. I'm not talking of the world wars. There are numbers which will boggle our minds. So in that lineage, we have another story of valor. And I'm talking of Brigadier Kuldeep Singh Chanpuri. Mahavir Chakra, Vashisht Seva Medal. We are lucky to have with us today his son, Hardeep Singh Chanpuri. Please come up on stage, Hardeep. 
and also with him is Sadar Ajit Singh Alwalia. They have, raise a big hand, the gentleman has just been to. We have so many platforms with this wonderful book which was launched recently and the book is called Against All Odds. It is the official biography of Brigadier Kuhib Singh Chantri and his story of immense courage and leadership. This deserves Shaheedon ki chitaon par lagenge har varas mele patan pe marne vaadon ka yehi baaki aishan ho. You deserve those roses, Hardeep and Ajit. <laughs> and may I now call upon Hardeep Singh Chanduri to come and tell us about this wonderful book, Against All Odds, which lists the journey of courage by his revered father, who is special to all of us humans. Hardeep Singh Chanduri and Ajit Singh Anwar. Thank you, ma'am. First of all, I want to thank you for your time. Vicky Jida, Jaswi Jida, I want to thank you for your time. एक किताब जिमें थोड़ा पता है मेरे फादर साहब के बारे में व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट द बुक एस की डिफरेंट है एदे विच ओ चीजें ने जड़ियां कि असी एज अ फैमिली ऑफिशियल बायोग्राफी है जड़ी असी किसी नाल नहीं शेयर कीती हम ओ एस बुक दे विच है बैटल वगैरह दा तुसा ने मूवी भी देखी उसके अलावा इंटरनेट पे भी पढ़या मैगजीन्स भी पढ़या एदे विच कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिनु पढ़ के थोनो लगेगा कि काफी सानो पता नहीं सीगा उस चीज के बारे प्लस एदे विच फोटोग्राफ्स भी होनगे as which nearly 25 to 30 photographs are right from his young age till uh, the last journey. Oh, and what was the other thing that I like to say about Jyot Singh Kalir? One of the first things that New India was uh, popular was the one of my mother that I like to say about the book. One of my father's contact with him, one of my mother's contact with him regularly. One of those are information like it on the book. I hope you will be able to see the book. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सब तो पहला मैं बहुत थैंक्स करता हूं ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने ये सानू मौका दिता जिथे आंदा इस बुक को लॉन्च करण दा असी मैं थोड़े ना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं असी 5 दिसंबर को जैसलमेर गए सीगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पता ही है जेड़ा सेलिब्रेट कीते 50 इयर्स असी उठे गए थे साडे गेड साहब दी उठे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 फुट दा एक पृथ्वी उठे लाया असी उ जाके मूवमेंट जोड़े से लौंगे वाला बैटल के उस मूवमेंट न आर्मी ने टोटल क्रिएट किया चार पांच घंटे तक सेम तो उ जाके सू महसूस होया कि बगेड़े साहब ने जो काम किया असी उन्होंने जिंदगी भर रही रहें तो उन्होंने जोड़ा उत्थे जकारा छड़िया सारे ने बॉर्डर मूवी देखी होनी जिद जकारा छड़िया गया तो उन्होंने कहा भी एक सौ भी बंदे नहीं है तो दो हज़ार प्लस की पूरी ब्रिगेड हैगी है तो असी जाके उत्थे वो मूवमेंट को रीलिव किया तो मैं चाहता आप इतने भी जगारा छड़िए तो ब्रिगेडियर साहब की रूह जी है उन्होंने जो उपरला शांति मिले बोले बहुत मेहरबानी जी साड़ी आज के गोद के लिए भी सेज को इतना हो गया जी ऐ हो जाए शहीदा दिया गाथा वाल लिख दे रही है तो कर दे रही है तो सुन दे रही है अच्छी उन मुर्दे आ जी माँ बोली वाले पंजाबी माँ बोली जड़ी की उन मनु लगता है बहुत हॉली हॉली साड़े को लो कुस्ती जा रही है लुप्त होंडी जा रही ह� मैं गल करा अज एक ऐसे शख्स की जिन्हें कि लुप्त पंजाबी दिया जो लफ्स हैं उन्होंने समेटने की कोशिश की है मेरी मुराद है जी जगन सलमान जी ने चंगा 
चुन्नी लेके गांधी माँ दी लोरी दी मिठी कुक दा माँ बोली नू पुलन वाले डाँट डाँट तू पछतावेगा वाटर वाटर करता तू कुट पानी नू तरस जावेगा माँ बोली नू पुलन वाले मछली टिक्का गोखलू किथे तू सजावेगा माँ बोली नू पुलन वाले दूध विच जलेबी पाके किमे फिर तू खावेगा किमे फिर तू the trailer launch of Puri. And we're gonna talk about Puri after we see this trailer launch. It's a beautifully made film by our very own Ojasvi Sharma. And it's going to be telling us all about this absolutely fascinating book with a Shabdavali, with its duty vocabulary of Punjabi di. Oh, hun toh nu labni ni. Usra Jatin ji ne apni kosh chon, shabd kosh chon, toond toond ke likhi hai, swar swar ke likhi hai. Sanu ek kitab padni chahi diye, sanu ek dil de kareeb rakhni chahi diye. Aye, pehle dekh lene ya, thodi da trailer launch. Thodi. What all goes on into his mind? A shabd kosh chada tusi pata nahi ki kya se moke re kya hai? A shabd ami, please, kya se moke re kya? Please welcome and please read out some of those bahu mule shabds. Sabto pehla, main Sikh lands nu is festival li baat baat mubarak dena. Toh main dua karna. They will get the whole job. I will thank you for your time that you have been with your people who have been with us and 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 who have been with us. I hope that the people who have been with us have been with us. Before that, there will be a great deal. A small deal is a great deal. मैं पेश करना कि जद तरकाली जद तरकाली असमानी आथन का तारा निकलिया जद तरकाली असमानी आथन का तारा निकलिया सोच मेरी दी एक बिच भी एक बढ़ता अंगारा निकल सोच मेरी दी हिक बिच भी एक बढ़ता अंगारा निकलिया आख देने सबो आख देने सबो के पांच तत्ता दी है देन मानी आख देने सबो के पांच तत्ता दी है देन मानी मैं देन चोड़ के विखे है एक हंजू खारा निकलिया मैं देन चोड़ के वेखिया एक हंजू खारा निकलिया जद तरकाली असमानी आथन का तारा निकलिया एक गजल पेश करना एक गजल है मैं पेशे तो वकील हाँ मेरे कोल कोई अपनी तकलीफ लेके आया तकलीफ की सी कि एयर इंडिया ने जहाज बेच रात नो उन्हें प्रॉपर कंबल नहीं मिले जिन्ना नाल उन्होंने बहुत तकलीफ हुई, वो उस दे ले ही मुकदमा करना चाहते थे। मैं उन्हें मुसलाद देती भी साड़ियाँ के चारियाँ इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि ताड़े रात दे पाले दे उतने ही तानों पे हर जाना मिल जाए। इसलिए ये नूप छेड़न दी कोई लोड नहीं, पर मैं वो जरा दर्द सी, उस दर्द एक गजल लिखी जो मैं तारी नजर कर रहे हैं। ओ कौन है? ओ कौन है जो तसलियां देंदे हुए रोपिया? ओ कौन है जो तसलियां देंदे हुए रोपिया? मेरे दिल दा सलाबा जीदे दीदियों चोपिया। ओ कौन है? ओ कौन है जो इश्क मेरे दी रमज़ नूपचांड है? 
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਫਟ ਦੀ ਰੜਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਮਲਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਟੇ ਆਪਣੇ ਲੂ ਲਏ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਮਲਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਟੇ ਆਪਣੇ ਲੂ ਲਏ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਸਲ ਮੇਰੇ ਛੂਲੇ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਸਲ ਮੇਰੇ ਛੂਲੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਰੀਜਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਚਾਨਣੀ ਖੋਲੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਰੀਜਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਚਾਨਣੀ ਖੋਲੇ ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜਿਸ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਹਿਜਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋਲੇ ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜਿਸ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਹਿਜਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋ ਲਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਹਿਜਰਾ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਸੇਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਹਿਜਰਾ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਸੇਕਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਪੁੰਨਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਪੁੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਮਸਿਆ ਤੋਂ ਵਾਰਤੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਪੁੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਮਸਿਆ ਤੋਂ ਵਾਰਤੀ ਹਿਜਰੀ ਵੇੜੀ ਰੱਤਾ ਕੂ ਲੋ ਲਈ ਜੋਬਣ ਜੁਤ ਤੱਕ ਸਾੜਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਜਰ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਜਰ ਦੋਵੇਂ ਰੜ ਕੇ ਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਜਰ ਦੋਵੇਂ ਰੜ ਕੇ ਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਰਹੋਂ ਵੇੜੇ ਉਗੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ ਨਸ ਮੱਲਾਂ ਮੱਲ ਰਹੇ ਯਾਦ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਦੀ ਪਬੋਕੇ ਵਾਕਣ ਮੱਚ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਠਾਰਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਲਾਪਾ ਜਿਹਦੇ ਦੀਦਿਓ ਜੋ ਪਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਦ ਹਿਜਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਥ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਮਰੀ ਰੋਗ ਬਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੱਤੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੱਤੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਪਈ ਪੀਕ ਤਜਾਪੀ ਹਿਜਰਾ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੱਤੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਪਈ ਪੀਕ ਤਜਾਪੀ ਹਿਜਰਾ ਦੀ ਖੋਰੇ ਕਦ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤਬੀਬੀ ਆ ਵਸਲਾਂ ਦਾ ਚੀਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਾਂ ਫਟ ਚੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖਰੀਂਦਾਂ ਦੇ ਘੁੰਡ ਨਾ ਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖਰੀਂਦ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਖਰੀਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਾਂ ਫਟ ਚੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖਰੀਂਦਾਂ ਦੇ ਘੁੰਡ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਕਲ ਜੁਗੀ ਸ
सज्जन जी मैं जान लिया के गम राखा है खुशियां सज्जन जी मैं जान लिया के गम राखा है खुशियां दा वरना क्यों बागा दे चार चुफेरे लोकी ठोरा लांदे ने टू प्रोटेक्ट द गार्डन पीपल ऑलवेज ग्रो कैक्टस राउंड देयर गार्डन्स उस लिया चाहे सज्जन जी मैं जान लिया के गम राखा है खुशियां दा वरना क्यों बागा दे चार चुफेरे लोकी ठोरा लांदे ने वसली कूंज लब्बण खातर सप्पा दे लीड़े लांदे ने एक मिथ है पंजाब दे विच भी जदों तुसी मॉर्निंग वॉक या कते जांदे हो ਤਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਿਲਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਲੀ ਕੁੰਜ ਲੱਪੜ ਖਾਤਰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੜੋਏ ਦਾ ਪੈਣਾ ਭਰਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸ਼ੋਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸ਼ੋਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਵਸਲੀ ਖੋ ਕੀ ਕਰ ਮਟਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹਿਜਰੀ ਮਹਿਫਲ ਲਾ ਕੇ ਚੰਦਰੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਕੀਤਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔੜ ਪਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮੇਥੋਂ ਚੰਦਰੇ ਰੁਸਦੇ ਚਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਾਰ ਸੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਖਾਂ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਗੋ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਪਤਾ ਕਰੋ ਖਾਂ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਖਾਂ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਵਰਨਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਰਨਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਦ ਹਿਜਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਮਰੀ ਰੋਗ ਬਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ एक छोटी जी गजल और सुनाना कि पोएट्री किस तरह ओरिजिन होती है मैं कदे कोई सोच के नहीं लिखया मैं कदे पोएट्री लिखन दे लिए टाइम नहीं लगाया मैं चलते फिरते दो चार मिनट जी गजल लिख लेना लिखा तो एक दिन च छे भी लिख लेना ना लिखा तो दो साल भी ना लिखा सो so, इसलिए मैं जेडी पोएट्री है उस नु कदे भी ਐਜ ਅ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਉੱਤਦੀ ਹੈ ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਪੈਰੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੇ ਪੈਰੋਂ ਭਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਪੈਰੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਤ ਕੀ ਫਿਰ ਜੰਮਣਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਤ ਕੀ ਫਿਰ ਜੰਮਣਗੇ ਗੀਤ ਬੜੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਤ ਕੀ ਫਿਰ ਜੰਮਣਗੇ ਗੀਤ ਬੜੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਵੇ ਦੀਦਿਓ ਤਿਲਕਿਆ ਖਾਰਾ ਮੁੜਕ ਗਲ ਤੇ ਪੈ ਕੁਰ ਲਾਵੇ ਵੇ ਦੀਦਿਓ ਤਿਲਕਿਆ ਖਾਰਾ ਮੁੜਕਾ ਗਲ ਤੇ ਪੈ ਕੁਰ ਲਾਵੇ ਵੇ ਜੀਕਣ ਤਾ ਮਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਤੰਦੂਰ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰੇ ਵੇ ਕੋਸੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰੇਲ ਲੂਣੀ ਕੋਸੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰੇਲ ਲੂਣੀ ਤਰੇਲ ਲੂਣੀ ਆਂਸੂ ਦਿਲ ਦੀ ਛਪੜੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਵੇ ਵਿੱਚ ਔੜਾ ਅਚਨ ਚੇਤ ਹੀ ਗਮ ਦੀ ਹਰ ਡੋਡੀ ਖਿੜ ਜਾਵੇ ਵੇ ਯਾਰਾਂ ਮਹਿਫਲ ਸਦ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਸੁਣਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਮਹਿਫਲ ਮਹਿਫਲ ਸਦ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਥੋਂ ਬਿਲਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਵਾਏ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਖਾਤਰ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਪੜਛੇ ਲਾਏ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਖਾਤਰ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਪੜਛੇ ਲਾਏ ਵੇ ਹੱਥੀ ਫੂਕੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਮੋਇਆ ਮੰਨਣੋ ਕਤਰਾਏ ਵੇ ਹੱਥੀ ਫੂਕੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਮੋਇਆ ਮੰਨਣੋ ਕਤਰਾਏ ਵੇ ਤਰਬਕ ਉਠ 
ਫੂੜੀ ਪਾਈ ਜਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਫੂੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਰ ਫੂੜੀ ਦੱਸੋ ਫੂੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਵਕਤ ਵਰਡ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀੜਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਦਰਦ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਵਾਨ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਂਦਾ ਸੀ 16 17 ਦਿਨ 18 ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਚੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਪਦਾ ਹਰ ਕਰੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਸੋਫੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਘਟੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਫੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਫੂੜੀ ਪਾਈ ਜਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਡਸ ਬੈਠ ਕੇ ਦਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦੇ ਵਾਗ ਨੜੋਏ ਆਏ ਵੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ देयर ਗਰੀਫ ਫੂੜੀ ਪਾਈ ਜਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਵਾਗ ਨੜੋਏ ਆਏ ਵੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੈਣ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਵੇ ਵੈਣ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂੜੀ ਪਾਈ ਜਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਵਾਕ ਨੜੋਏ ਆਏ ਵੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੈਣ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਵੇ ਵੈਣ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਵੇ ਰੀਝ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਪੈਰੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਐਤ ਕੀ ਫਿਰ ਜਮਣ ਕੇ ਗੀਤ ਬੜੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਐਤ ਕੀ ਫਿਰ ਜਮਣ ਕੇ ਗੀਤ ਬੜੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਵੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੋ ਕਦਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਤਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਮਵਾਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਈ ਫੂੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਅ ਵੈਲੈਂਕਲੀ ਨੇਮ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਜੀ ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਡੀਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਤਨ ਨੂੰ ਲਾਂਪੂ ਲਾਣੋ ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਂ ਜਤਨ ਨੂੰ ਲਾਂਪੂ ਲਾਣੋ ਪਹਿਲੋਂ ਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਲਵੋ ਓਏ ਹੋਏ ਜਤਨ ਨੂੰ ਲਾਂਪੂ ਲਾਣੋ ਪਹਿਲੋਂ ਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਲਵੋ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਇੰ
in different ways there are martyrs we give him the but battle they which jive jande at the wapas nahi aunde the picho um the woman what she goes through the tusi pata nahi utthe baad mere display ch dekhyo je utthe books rakhi hui hain main basically it shows the values that sikhism um, that teaches us which i have part de rahi hain apa dekhde hain ya ਸਟੋਰੀਜ਼ ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮੈਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਮੈਡਲ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੱਢਦੀ ਆ ਸੋ main thing is what i'm trying to say is i'm trying to inspire many others all of us we have a hidden warrior within ourselves and we miss that part and everybody has battles different battles in life o juri ni hunda ki tusi jang ch ja ke hi battle ladna par ek apne andro jada battle hai ga koi sickness battle koi kisi tang da hunda wo sare hi you have to rise your inner warrior and which is on a face karo te apne jehdi values um, religious sikhaiyan jandiyan ohnu actual implement karo apni life ch and i feel that part is missing apne culture it's missing there so that's what made me feel ki there has to be some creative medium dusra mera passion hai ga to connect with people with a lot of creative minds ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਮੇਰੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਲੀਵ ਯੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਨੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਯੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਹੂ ਨੋਸ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਅਦਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕੀਏ so again thank you thank you miki singh one more time and thank you to everyone thank you dr kamal sanjeevji and uh, students would like to you know recognize your wonderful initiative may i call upon jasmi please to come and nice the ladies tremendous work big hand for dr kamal sanjeevji all the way from california thank you for your exhibition and your effort. smartphone 
So that's how we are trying to get the value of market for the business value of market. That's how we are connecting with everyone. And thank you so much for the free and free. Uh, thank you, Sicklens, for having us here today. And I would love to interact with you all if you have a time. We'll be here for another 30, 40 minutes and would love to uh, see you all here. Thank, thank you. you so much. And I really appreciate Ojasvi's efforts because I've been working closely with Ojasvi from the last couple of years, more than a couple of years actually, and he's done, done a lot. I've seen him grow and I wish him all the best. I wish you all. Thank you. A little token of our appreciation from Sick Lens. Thank you for sharing your startup initiative with us. A big round of applause for this very bright gentleman, Teddy. Thank you, Param, and thank you, Aitapet. Keep inspiring the younger generation, I would say. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I'm going to request Sadar Moon Singhji to come up on stage and tell us about his initiative. You know, you know the books which you saw outside in the exhibition, there's a certain stall which he's manning, which has books on Sikhism. He's going to tell us about the connect of Sikhism and books. So that Mohan Singh Ji, Ji I am. I have a lot of people who say Ram Ram, 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 इस देश बंदे वे जी सब नू राम राम सब नू अस्लामाय करूं सब नू बुरा करूं ते अंत विच मेरे पाशा दी फते वाही गुरुजी का खाल सा वाही गुरुजी की फते मेरा संबंध बुक्स लेंदे वे नाल है इटी सेवन तो मैं सिक्ली जन बुक्स दी नाल हूं जिन्हें भी बुक्स पब्लिश होनी है ने सिक्के जंदे बीच उस दे बीच जो तो किसी नुचाई नहीं होती है वो दास पुल होना है गुरुदासी सेक्टर 34 दे बीच सो सिक्के जंदा कि तापन दे नाल की संबंध है उस दे नाल ते ही मेरे विचार नहीं आप जिन्हें नाल सिक्क तरह अंदर बारह जगह गुरु पाते असी उपाते द पहले दस गुरु सहमान, ग्यारह में गुरु ग्रंथ सहम जी, ते पहले गुरु सहम ने जिला क्या सिखा शब्द गुरु सोत तुम जिला शब्द गुरु बारमा ये बारह जगह ऐसी गुरु पत्विधि इस इसने माल पढ़ने हैं ते शब्द देवते ही एक ग्यारह दा कंसेप्ट है दस गुरु सहमान ते गुरु ग्रंथ सहम दा शब्द देवते ही है शब्द गुरपीरा कह गमीरा बिन शब्द इस चक बोरानु मैं बोल रहे हैं हाँ तुष्य सुन रहे हो मैं बोल रहे हैं शब्द बोल रहे हैं तुष्य सुन रहे हो शब्द सुन रहे हैं शब्द तो सुबं अस्तित्व टूट जाएगा इंसान दा ओह बोरा पागल दिन आई हो जाएगा जिससे ते शब्द मु असी जिंदगी चुकट दिए ते उधर सारी जिंदगी � ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर बनास ज्ञान ता जिला चांगन है वो शब्द दिंदा है इसी करके असी श्री गुरु रंसा जीनु मुथा टिक दिया लिखी हुई कागज तो ही पुस्तक तैयार हो दी है पुस्तक कुदरत दी तीजी पावर है पहली पावर है अकाल पर कर्ता पर उसने जो कुछ दर्शना होता है इंसान के दिमाग में तुझी पावर होती है तो तीजी फिर जी है वो दिसले दिमाग जो निकल दिया तो इन राइटिंग दे भी चाली इस तरह पुस्तक का जन्म होता है इसे करके सिख कोम को जो कुछ भी है लिखती रूप में जाए जिन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी वारा भाई गुरदास कबित सबीए भाई गुरदास गजना भाई नंद लाल पंत प्रकाश तवीर पुर खालसा सूर्य प्रकाश ये अनेक ही सारिया पुस्तक ने जिदे गुरु साहब ने सू सिखा ने सू दिखा ने इसलिए पहला सुनना पढ़ना सच करके जानना तो उसू अमली जामा पहना पवेगा हूँ असी श्री गुरु ग्रंथ साहब में विचारना क्यों जरूरी है क्योंकि इंसान की जिंदगी जी है पांच चीज़ा के अंदर गुजरती है पहली है समाजिक दूजी है राजनीतिक तीजी है इकनोमिक आर्थिक चौथी है वैज्ञानिक पंजी है धार्मिक 
ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਥੇ ਬੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਲੈਂਸ ਲੈਂਸ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਦ ਮੈਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਲੈਂਸ ਉਤਰ ਦਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤੰਗ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੈਂਸ ਲਗਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੁੰਚਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਸੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਫॉर ਅਬਾਊਟ 2 ਆਵਰਸ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਲੀਲੀ ਸਵਰਨ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ਾਲ ਮੀਟ ਯੂ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ 2 ਆਵਰਸ ਐਟ 5 ਓਕਲੋਕ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਫਿਲਮ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰ ਤਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਬਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫॉर ਫਿਲਮ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਾਂਗੀ ਦੇਸ ਫਿਲਮਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੇਡ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਸਿਕ ਲੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਆਫਰਡ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਵ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਰਿਸੀਵਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਫ্রম 8 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਕਰਾਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਥੋਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਥਾਈਲੈਂਡ ਯੂਕੇ ਫਰਾਂਸ ਯੂਐਸਏ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਨੇਪਾਲ for going on and let's uh, we begin the screening i would request you all to please put your phones on silent mode and please do not record when the film is being played
Gatka? Yes, the Gatka that you saw in the film Rang De Basanti, the Gatka that you see on television during Besakhi Da Mela in Anandpur Sa. Yes, Gatka is a martial art primarily associated with the Sikhs of Punjab, a style of fighting with wooden sticks intended to simulate swords. It originated in the 15th century, a revival in the 20th century. But interesting technique hai, jari ki saad ek Sikh guruwa ne ek tradition ne taur te sanu sikhani shuru ki ti si 15th century vich. Te tu si vek te ho ke ustad akhaadeya vich enu agge leke ja rahe hain. Ustad da ne enu sambal ke rakhe hai, sanjo ke rakhe hai, svir se enu. ये दी ट्रेनिंग होती है बकायदा खाड़ियाँ में जितने उस्ताद ते गुरु हैं ना नुसाम के रखते हैं। सो ऑफ कोर्स वी नो इट इस एक्चुअली गतका इस मार्शल आर्ट इंटेंडेड टू यू नो प्रोटेक्ट धर्म। धर्म एक्चुअली मींस राइटियसनेस। मेरी ते पीरी दी गल भी होती है। वी आर टॉकिंग ऑफ़ द स्पिरिट � बहुत शानदार शहीद बाबा दीप सिंह जी दे अखाड़े तो गत काल है के a big round of applause for these wonderful performers
ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀਓ ਹੈ ਘਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਨਾਓ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਈ ਰੈਸਪੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅਗੇਨ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਇਸ 51 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਪਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਟੀਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੱਛਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ 2018 ਚ ਮਿਸਟਰ ਵੱਡ ਵੀ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਮ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ 6 ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੱਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਤਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਤਕਨੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਆਸ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਭ ਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਰ ਤੇ ਸਸੀ ਗਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਲਿੰਗ ਸਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਂਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਫਿਟਰੋ ਮਸਰੋ ਤੇ ਸੂਨ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਓਵਰਆਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੈਂਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕਪੂਰਦਾਰ ਕਪੂਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਰ ਟਾਈਟਲਸ ਤੇ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਹੈਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਕਲੈਂਸ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ 25 ਇਅਰ ਓਲਡ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਨੇ ਅਭੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ ਇਹ ਅਭੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਰੀ ਮੋਰ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਦਿਖਾਓ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਫਰੋਗ ਜੰਪ ਫਰੋਗ ਜੰਪ ਫਰੋਗ ਜੰਪ
ਸੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗਤ ਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਦੀ ਕਰ ਛੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਐ ਐ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਬਾਹਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਡੋਲੀ ਗੁਲੇਰੀਆ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਟਸ ਵਰਥ ਰੀਡ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਮ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੀਕ੍ਰੈਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ 뮤직 ਬਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਲੇਡੀ ਹਰਸੈਲਫ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਮੇਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਸਾਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਅਖਵਾਨੀ ਆ ਸੋ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰੈਜੀਡੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਘਟ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ ਬਣਵਾਈ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਐ ਸੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਗਿਆ ਜੋ 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 ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸ਼ਰਾਬ ਸਵਰ ਕੋਕਿਲਾ ਸਵਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਰਤਜਾ ਕਰੀਏ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਤ ਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਦੋ
genetically blessed with that but the throat carries on from generation to generation bible deep baithe hain samne bible deep ji sangeet de pahunchi hui hasti hai raag bageshwari de vich ik vaari bade saal pehla california to toda phone aaya si ke dali ji lang aaja patan chana kehde raag ch hai मैनु इंज लग्या कि मेरा इम्तिहान ले रहे हैं पर मैं लकी भी ठीक कह ही दिता टाइबल दीप ठीक है मैं सुनैनी तो बुला रहा हूँ मैं उन्हें उनको इंट्रोड्यूस करा कि जी वो उन्नी वो बड़ी शख्सियत है जिन्हें कि वो दी मामा है टाइबल दीप आप जी का स्वागत है जी इस ब्यूटीफुल मैगजीन के बीच बाखूबी पेशकारी की है मैं लगता है कि जे असी उस विरसे दलों आरकाइव ना कर सके उन्होंने संभाल के उन्होंने कंजर्व ना कर सके तो सा जीवन जोड़ा है वह सफल नहीं हो सकता सो so, ए चीज़ जी है मैं आई हैव टेकन इट अपन माई सैल्फ एंड आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू पीपल एंड आई एम ट्राइंग टू मेक एज मैनी फ्रेंड्स एज आई कैन चढ़ते लेंदे पास तो मैं सारे को उम्मीद है कि असी अपने पंजाब के विरसे इन संभाल के रखने असी बजुर्गों तो जवाना तो बच्चों तो सारिया तो ये शिरकत पावे तो इस मुहिम जन अगे तोरेंगे तो ये कामयाबी हासिल करा Mama, the tears are falling. 
So it's you know it's a very choking feeling to be singing with my mother and बलकार बैठे ने वो कई कई चेहरे ऐसे नजर आ रहे हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है ये हो जा काम कर दे ही रही है अपनी ज़िंदगी तक जब तक जो ने हम कुछ ना कुछ चंगा करके दे Thank you so much Thank you Yes Lenny बस to you all those Lenny came all the way back from America to do the wonderful work that she is doing. She is to be congratulated and a big round of applause. And uh, please tell me what you want to listen to. I said, I was going to say that 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 I was going to say Shabash. Bani, Bani, Bani. Sarah, I'm here. Bani, I'm here. Bani, I'm here. Bani, I'm here. So, in the road, I just wanted to pen a few lines. Yes. So, my very good friend, a very good friend. Yes, yes, yes. Please, do it. Irsha. Mama, even you haven't heard this one. चुप दी गांठ नो खोल पंजाबी बोल पंजाबी चुप दी गांठ नो खोल पंजाबी बोल पंजाबी अपना आप फरोल पंजाबी बोल पंजाबी बाहु बुल्ला नानक वारिस सब ने तेरे बाहु बुल्ला नानक वारिस सब ने तेरे की नहीं तेरे कोल पंजाबी बोल पंजाबी किन्नी वारी इको गल समझाई तेनू ए मम्मा कह रही किन्नी वारी इको गल समझाई तेनू बाला दे नाल बोल पंजाबी बोल पंजाबी बात को ओबड़ बोली तेरी बोली नहीं है कसमे हो ना डावा डोल पंजाबी बोल पंजाबी माँ बोली दी शान उचेरी माँ बोली दी शान उचेरी करवे बीबा रब दी सौ अनमोल पंजाबी बोल पंजाबी होके पर दी हाड़े कर दी होके पर दी हाड़े कर दी कमली नैनी तेनो मंगे कोल पंजाबी बोल पंजाबी जे तू चाहना है तेरा विरसा उमरा रह जावे जे तू चाहना है तेरा विरसा उमरा रह जावे हर था है वे कोल पंजाबी बोल पंजाबी मैंने भी सरप्राइज दिया। So पामे एम में इंग्लिश की थी वो ये, पर वो अमेरिका बैठे हैं मैं कैंडी उन्हीं सा। You can take a girl out of Punjab, but you can't take Punjab out of the girl. So मेरे दिल ने भी जो मेरे रूह ने भी जो मेरे खून ने हर कतरे ने भी जो मेरा Punjab वास्ता है, तो मैं जिन्हीं देर साल होंगी उधर तक अपने सांझे Punjab वास्ते में। Sorry, I'm 
जी गुरु अंगद बनाइए नानक
बड़े विश्वासी हैं गुरु के बट जी बड़े चिर तो एक साड़ी घाट सी नीड से आई थिंक वो एक पूरी कर रहे कि दिस एकेडेमिक वर्ल्ड और मॉडर्न जरा इनफॉरमेन टेक्नोलॉजी न अपनी विरासत को गुरु की फिलासफी को हाउ टू टैल अदर आई थिंक ही इज फिलिंग दैट गैप एंड ट्राइंग टू फिल इट गॉड ब्लैस हिम सारे साथियों से बैठे मैं उन सारे का ही धन्यवाद करता और देखो उतों आके इतने रौनक ला बहुत आके इन्ना हथ करके फिर मैं छोटा सा बार इन्होंने इनवाइट किया भी लुधियाने भी आओ सो मैं तो थोड़ा सारे का दिलों शुक्रिया करता तो वाइगुरु करे थोड़ी जी बाकियों को भी इस तरह ही लाख लगे और ये जा गया जो कहते नहीं लगता बाकिया जी वो थोड़े करके होर भी आओ वैसे मैं न्यूयॉर्क जी एक सिख कल्चर फिल्म हूँ मैं वह पैटर्न हाँ मैं और अंबानी जी ने बड़ी सादा तो मैं हर साल जाता रहा उसे वो भी तेजी बिटा बड़ा मैं उधर ईश्वर सिंह के पास असं कैले को भी इस आदरवाल भाई लेबर जुड़िया बड़े सादा तो मैं उन्होंने उसे यूनिवर्सिटी भी जाता आफ्टर यूनिवर्सिटी वो फंक्शन करते सिख चेयर से सो बड़े संस्थाव ये सेवा कर रही हैं तो बहुत अच्छा है पॉलिटिक्स छड़ के रियल काम में लगे तो भाई गुरु घरे और मिले बहुत बहुत फाउंडेशन दे ऐसी बहुत आभारी हाँ उस पूरा के कुछ ही ऐना वड़ा उपराला कर दो संसार या मैं छत्री तो ले कठा कर दे बढ़ते बढ़ते 
इन तमाम हस्तियों को मंच पर बुलाना चाहेंगे सम्मानित करना चाहेंगे सबसे पहले क्योंकि जो फिल्म अभी दिखाई गई है वो फिल्म धनश्री गुरु रामदास लंगर सेवा की थी तो उनकी पूरी टीम को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर आ जाए आपकी ओर से बचती रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हौसला हफजाई होती है ये जो कार्य करते हैं इसका कोई मूल्य नहीं है लेकिन ये तमाम लोग जो इस समय हमारे सामने खड़े हैं ये मूल्यवान है इनकी सेवा मूल्यवान खुदा तो मिलता है इंसान ही नहीं मिलता खुदा तो मिलता है इंसान ही नहीं मिलता ये वो चीज है जो देखी कहीं कहीं मैंने तो यहां पर इंसानियत की पूरी एक कतार है जो लगातार जुड़े रहते हैं सेवा कार्य में जोरदार तारी एक बार फिर वाहेगुरु जी की फतेह असी मतलब इन जोके नहीं सके जिन्ने जोके सानू गुरु रामदास महाराज ने बनाया कदी सोचया नहीं सीगा के महाराज सानू इथो तक ले जो जेड़ा बंदा जेड़ा बंदा जिथे बंदे सोच खत्म होती है उथो परमात्मा दी सोच होती है असी एक क्लीन सेफ सीगे पिंडा दे विच पठे लेवने वड के खेतो घरे ते करो खेत ते महाराज ने एड्डी वड्डी सेवा साडे ਉਲੀ ਚਪਾਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਤ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हेरिटेज कल्चर प्रिजर्व करके रखते हैं बाहर इनका सबने प्रदर्शित पूरा स्टॉल देखा होगा अगर आप पुराना चरखा ढूंढना चाहेंगे तो वो भी मिलेगा बल तो ही कहते हैं वो भी मिलेगी इनके पास सारी चीजें संजोए हुए हैं जोरदार ताली है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्य है कि अपनी हेरिटेज कल्चर को बचाए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह मैंने ज्यादा बोलना तो नहीं आता पर मैं इन्नी की गल कहूंगा कि राह दे रोड़े नु कह लो मोरी दी इट नु चवारे ते लाता मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता बिक्की सिंह जी दा ते ओ जसवी शर्मा जी दा भी जिन्ना ने मेनू इन्ना मान बख्शया इथे बुलाया ते मेरा मेन मकसद ये आ भी अपनी जी विरासत आनू सभ के आप रखीए रल मिल के तो विरासत को सभ के आने वाली नवी पीढ़ी को दिखाईए ता कि वो अपन जड़ा न जुड़ सके अपने विरसे न जुड़ सकन अपनी विरासत न जुड़ सकन मेन मकसद मेरा यही आ बाकी बहुत बहुत दिल दया गहराइया तो धनवाद पता नहीं आप में से कितने लोगों ने आज परमिंदर जी की एग्जीबिशन देखी बट सर अपनी एग्जीबिशन की मेन जो आपके पास खजाना है मैं उसको खजाना ही बोलूंगा दो चार ऐसी चीजें बताओ जो मतलब देखनी बिल्कुल ही बनती थी अगर किसी से मिस हुई है तो उन्हें क्या मिस किया मैं उनको बताना चाहता हूँ वैसे जिम्मे कहते मामा नुत प्यारे सारे होंगे ने सारी कलैक्शन मेरी चलो वाहगुरु की कृपा ना काफ़ी वजिए आया तो जी मेरी कलैक्शन के मतलब मेन जो मेरा पहला जो फोकस वो कॉइन के उपर सी पिछले छब्बी सौ साल तो लैके सिक्स सेंचुरी बीसी 
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਵਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਇਨ ਮੇਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੈਂ ਕੋਇਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਆ ਮੈਟਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 2600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 1500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 72 ਗ੍ਰੰਥ 72 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਮਾਇਣ ਲਗਭਗ 900 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1840 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦ ਗੋਲਡ ਵਰਕ ਨੇ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਪੀਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਜਰ ਕਟਾਰਾ ਬਿਸ਼ੂਏ ਸੁਰੇ ਨੇਜੇ ਕਿਰਪਾਨਾ ਗੰਡਾਸੇ ਉਹ ਹਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਾਂ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਡਿਸਪਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 5-6 ਡਿਸਪਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਹ ਲੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 14000 ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14000 ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਜਸਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਨਿਮਾਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਰਦਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔ
ये पल ऐसा है पहले मैंने सोचा ऑनर करूं फिर सोचा पहले अनाउंसमेंट करूं एक्चुअली करने को और कहने को बहुत कुछ है पर सबसे पहले मैं दरखास्त करूंगा बेकी सिंह जी से कि बेकी सिंह जी बताएं यूनाइटेड सेक मिशन कैसा काम कर रहा है और अगर आज आपने बाहर हमारी डिस्प्ले देखी है हमारे बीच यूनाइटेड सेक मिशन की भी पूरी टीम है और वन वीट ग्रुप की भी पूरी टीम है बहादुर सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं कैलिफोर्निया से सरदार ख्वाजा सिंह सरदार अशपाल सिंह टीट साहब मास्टर रंजीत सिंह जी अवतार सिंह टीटसा जी और यूनाइटेड भूपेंद्र सिंह जी और दरबार साहब में इस साल 2021 में जो सोलर पैनल की सबसे बड़ी सेवा हुई है उसका पूरा बीड़ा सरदार अशपाल सिंह टीटसा और यूनाइटेड सिख मिशन टीम ने था इस प्रोजेक्ट से 33 परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है और कार्बन फुटप्रिंट की रिडक्शन है इससे बड़ी सेवा ह्यूमैनिटी के लिए कोई नहीं हो सकती एनवायरमेंटल इनिशिएटिव इस साल सबसे बड़ा और आंखों के जितने कैंप लगाए हैं वो यूनाइटेड सेक मिशन की टीम ने लगाए हैं एंड सिकलेंस इज वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद यूनाइटेड सेक मिशन we really enjoy working with uh, united states mission and uh, they are doing amazing work in uh, i camps and they recently uh, installed the solar panels at uh, shri ramanand sahib and uh, we wish them all the best thank you my energy ka khalsa aur ye khade utam hai bol bhi nahi sakta और चंडीगढ़ मैं पच्ची साल बाहर रहा एक वाहू का आसरा पचहत्तर साल का मैं एक कम कर रखा जी का मैं पचहत्तर साल का एक कुदरती जो मैराथन के कोई दौड़ किसी ने मैं लैक्चर नहीं किया मैं इन्नी बड़ी खुशी आ जो पंजाब भी ये चीज़ा हो मैराथन नहीं तो कोई जग को खाता को कुछ करता करो जी आ करो जी डॉक्टर जाते आ खाओ जी आ खाओ मैं किसी ने भी क्या दौड़ो या ना दौड़ो मैं इन्ना ही बड़ा खुश हाँ मेरी जिंदगी पंजाब भी ये कम हो पाया सारे दे दुनिया से भी कोई इस दौड़ में जानता नहीं मैं गोड़े गए जो तो उन्हें मौका चढ़ाई उतराई आ आदा मुल्क पद्धर आ दिल्ली उदा मैं दौड़िया दो बार रब की कुछ बेहते रही पच्ची साल हूं तो मैं इत अज मैं बहुत खुश होया जो अपना चोटी का शहर वा चंडीगढ़ अगे भी हर साल आना रहा मेरे न्याणे भी इतने पढ़े मेरा भाण जा के इतने बढ़ गया सगा हरदार और गुरुद्वारे को मकान उदो भी मैं जिन्ना पंजाब का रसा सच्चा बंद सारे चंडीगढ़ कोई ट्रबल नहीं हर कोई बंदा चंगा खाता पीता चंदा ये बारे मुल्क है बारे मुल्क में भी उपर दी है ये जो बहर भी जाते मैं देखा इन्हों को कोई फर्क नहीं करंसी का जोर का ना इतने चीजा का फर्क हो ज ये जगह रहने वाला बंद है ना वो सच्चा सच्चा ही रह सकता क्यों बड़े सच्चे सच्चे आ जे कोई दगम्मा भी बंद उदू भी इन्होंने रिश्ते सोना कम करना पैदा ये कुदरती दो शहर बसे भी और अंग्रेजा के राज थोड़ा चेरी हो पर सच्चाई का सौंपा जो शायद इन्ना गल कह मैं वाइटी का गल सा तो आज सरदार प्रजा सिंह जी की उपस्थिति में हम अब अपनी अगली बुक अनाउंस करने जा रहे हैं बुक कवर लॉन्च रशपाल सिंह ढींसा सिल्वर लाइनिंग द जर्नी और रशपाल सिंह सदे पत्र प्रवान करते हुए इतने पहुंचे हुए सारे ही स्रोत जनों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दास 
ਜਿਨਾਇਟ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਇਟ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂ ਚਾਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਸਰਾ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਡ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਕਵਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੇਡ ਚ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਡ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਰੋਲ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲੋਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਦੀ ਛੜਕਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਥੋੜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੂ ਜਾਨ ਮਕਰੋਨ ਜਿਹਨਾਂ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਵਾ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਵਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਜ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਪੰਜ ਤੋਂ 7000 ਮੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਹਾਟ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰੈਡ ਕ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਾਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਜੋ ਵਾਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਓ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੁਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੇਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਅਪਰੇਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵਿਤਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਤੋਂ ਅਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੀਰੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
तो सरदार ख्वाजा सिंह जी आज हमारे इस मंच पे हैं तो सबसे पहले मैं दरखास्त करूंगा पिकी सिंह जी से और गुरप्रीत मैम से कि ख्वाजा सिंह सर को जो हमारे सुपर सेंटेनेरियन मैराथन रनर हैं उन्हें सम्मानित करें वैसे सिकलेंस ख्वाजा सिंह सर को सम्मान कितना कर पाए बट एक टोकन है फॉर इंस्पायरिंग मैन काइंड सरदार ख्वाजा सिंह और सच में सिख लेंस को आज यहाँ पहुंच कर सरदार पौजा सिंह जो हमारे बीच में हैं उन्होंने सम्मान दिया है और जोरदार तालियां इनके लिए आज हमारे बीच में हैं और अब हमारा अनुरोध रहेगा सिख लेंस के फाउंडर बिके सिंह मैडम गुरप्रीत कौर और जसवी शर्मा की वो इन पर जो फिल्म बनाई जाएगी उसका पोस्टर लॉन्च करें फिल्म और जोर से ये इनके लिए भी खुशी का मौका है इन पर फिल्म बनाना एक बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी प्रेरणा देगी ये फिल्म हमें आने वाले दिनों में Twelve years back, uh, we had made a film. Uh, I ran while talking to God. Uh, it was a sequence production uh, made uh, by the Chapman Film School students. And now uh, we are trying to make another film on uh, G. And uh, the name is Jasvi uh, is Voya Singh going the distance. about 11 in the morning with all the inaugurations and the welcome and it's been a very very interesting day and a lot to see and a lot to do and watch and uh, the uh, anchors have uh, kept the day moving along uh, we have four of them and each one uh, took care of their sections extremely well and so a big round of applause for all them. चल रहा है 
फेस्टिवल चल रहा है और जो ऑनर करना था सम्मानित करना था हमने सबको कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि जो सिकलेंस के फाउंडर हैं जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे हैं उनका भी बहुत बड़ा कार्य रहा है वो भी सुबह से यहाँ है पिछले ना जाने कितने दिनों से वो इस कार्य को पूरा करने के लिए लगे हुए थे उनके लिए भी जोरदार सबके लिए तालियां एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस आपके सामने होगी द म्यूजिकल आइज आपने आंखें बोलती हैं ये तो जरूर सुना होगा और आंखें गाती भी हैं ये सुना है कभी द म्यूजिकल आइज ये ऐसे बच्चे हैं जो दृष्टि बाधित है विजुअली इम्पेयर्ड है लेकिन जब गाते हैं तो हमारे कानों में रस खोलते हैं पंच दरिया की धरती जिथे डुल डुल पैन शबाब सत समुंदर पार मेरा सोना वतन पंजाब जिथे शरबत वर्गा पानी जिथे शरबत वर्गा पानी जरे जरे बिच प्यार असी उस धरती दे जाए जिथे जमे उदम भगत करता असी उस धरती दे जाए जिथे जमे उदम भगत करता सो so, मैं आप जी का सारे का चंडीगढ़ की इस धरती से जी आए न आखता हाँ तो सिख लैंस इंडिया तो मेरे व्डे वीर और जसवी शर्मा का मैं बहुत बहुत धनवादी हाँ जिन्हों ने थोड़े सामने सू अज परफॉर्म करने का मौका दिता मैं चाहागा कि मेरा व्डा वीर शिव तू सा ग्रुप द म्यूजिकलाइज बारे कुछ दसे शिव सारू जी आए नी जिन्हें भी जिने जिने कदम चल के आए ने सारे कदम साढ़े सिर मथे हैं जी सा ग्रुप द म्यूजिकल आईज असी गल् गल् सन दो हज़ार ग्यारह में शुरू किया जी तो अज थोड़े सब के आशीर्वाद सदका अज असी ज़्यादा तो नहीं पर कुछ थोड़े बहुत मुकाम से पहुँच चुके हाँ असी कई गाने रिलीज़ किए हैं साड़ा जोड़ा मेन सिंगर नवजोत सियान है उन्होंने कई गाने कंपोज किए हैं कई दो गाने उन्होंने रिलीज़ भी हुए हैं तो अज सा कोशिश यही रहेगी कि असी संगीत कला के पंजाबी फोक के कुछ डिफरेंट रंग थोड़े तो सामने पेश करिए जिदे पंजाबी फोक भी है कुछ धार्मिक गीत भी हैं तो कुछ रोमांटिक सोंग्स भी हैं उम्मीद करते हैं तो जी परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो मैं तो दसना चाहवागा कि असी एक स्टूडियो भी सैटअप किया है जो कि असी विजुअली इंपेयर लोग ही उस स्टूडियो में सैटअप करते हैं जिदे असी गाने की म्यूजिक मिक्सिंग कंपोजिंग किसी भी मूवी का वॉइस ओवर कुछ भी करना है तो असी सारा कुछ विजुअली इंपेयर सारा कुछ आप ही करते हैं जी तो इस तो अलावा यूट्यूब फेसबुक वगैरह के साथ सारे ट्विटर से साडा द म्यूजिकलाइज के पेजिज बने हुए हैं तो तुम जरूर सर्च करके सा जो पेज लाइक सबसक्राइब एंड शेयर जरूर करो ताकि वीडियोज जोकि अच्छ लिमिटेड टाइम साढ़े को असी उन्ना कुछ नहीं दिखा सकते फिर भी असी गागर चागर भर की कोशिश की है कि असी कुछ थोड़े तो सामने पंजाबी संगीत के नाम पेश कर सकी मैं सब तो ज़्यादा जोड़ा धनबाद करना चाहता साढ़े सिकलेंस इंडिया हैड ओजस्वी भी जिन्होंने सू इत बुलाया ओजस्वी शर्मा वास्ते एक बार जोरदार तालियां मार दौ जी क्योंकि तो इन्ना व्डा प्रोग्राम ऑर्गनाइज करना चंकी तरह सिरे चाड़ना नेपरे चाड़ना बहुत ही वही गल है साढ़े म्यूजिशियंस जोड़े स्टेज पर साढ़े नाल ने कीबोर्ड के साडे नाल ने रजत जी तो पवन जी तबले से दीपक जी ढोल तो रोशन जी तो ऑक्टोपैड से साढ़े नाल ने गुरप्रीत जी ये साड़ी टीम इस तुँ तो अलावा साढ़े होर जोड़े म्यूजिकलाइज के जोड़े मैंबर ने बैठे ने म्यांस मोहित सैनी जी तो हरजीत वह भी बैठे ने जोड़े पढ़ते तो पिछले सबू भी सपोर्ट करते हैं टैगोर थिएटर की पूरी टीम सुरेंद्र शर्मा सर बाकी जिले भी तुम जिन्हिया भी रंग बिरंगी लाइटा इतने देख रहे हो बैक स्टेज सारा सैटअप शर्मा जी कर रहे हैं 
शर्मा जी वास्ते ही गीत गा जोरदार तालियां मार दो शर्मा जी ताडा नाम लेना जरूरी है क्योंकि सानू पता है ताडा नाम ना लिया तो फिर तुसी सानू चंगी साउंड तो वैसे ही दोगे पर और सानू और चंगी साउंड मिलेगी एक बार सर वास्ते जोरदार तालियां ते उन्होंने हाथ हिला